Goedemorgen, broers en zusters. Goedemorgen, broers en zusters. Amen, is je opgewonden om in die huis van die Heere te wees? Amen, ons geloof het er, nog een paar mensen wat inbeweeg. Maar pastoor Edmund het my gesê, ek moet begin. Amen. Wil jy nie net vinnig, ek weet ons het al allemaal mekaar groet, wil jy nie net iemand achter die groet, net vinnig morgen sê, Ha, sister, morgen, morgen, jy moet so met jy blij. <laughs> Amen. Amen. Als hy, ek gaan vir sister Miki vraag om vir ons die dienst te open met gebed. Amen. Amen. Kom ons staan, kom ons staan. Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek is so lief vir julle. <laughs> kom ons sluit die oor. Ons Abba Vader, Heer Jesus Christus en die Heilige Gees. Heer, ons verheerlik die naam vir ochend, my Vader. Ons verwelkom die Gees van God in hierdie gebouw vandag. En ek vraag my Heere om ons in die teenwoordigheid in te neem vandag. Vader, dankie vir elke gezig in hierdie plek. Dankie Heere vir wat jy vir hulle gaan doen vandag Heere. Ek bid dat hulle onverander die uitstap Heere. Nieuwe hart en een nieuwe gees en een nieuwe opwinding in jy. Ons loof en prijs die naam vir hierdie dag. En vandag Heere sal ons jy verheerlik tot in eeuwigheid. Amen. Ons gaan hier saam loof en prijs en ons gaan ook recht staan vir die offer aan die sentines en werk van die Heere. Die woord sê, laat alles wat asem het, die Heere loof. Nou, indien jy nie asem het nie, gaan ons jou issue met asem volgend. Amen. Kom ons, kom ons loof die Heere. Amen.
Ik nooi jou kerk van die Heere om vanmorgen die Heere te verheerlik. Ons het gesing, Jesus, I love you. I praise you and I adore you. I glorify your name. And in the name of Jesus, shall every knee bow and every tongue believe that the Lord is. In the name of Jesus, is that for more of a loss? That is free speech. In the name of Jesus, is that our winning for more? Maar ek vraag jou vanmorgen, aanbid die Heere saam met my, en ons gaan dit sing. En ek wil die vraag vanmorgen vergeet van dit wat ook by die huis gebeur het, geet het vir die Heere. Die storms wat jy hierdie week beleef het, hoe baie keer in ons leven sit ons met die storms, maar weet jy, kom ons kom vir by die storm, en ons sê vanmorgen, Heere, I'm here to glorify your name. En ek wil jou vanmorgen vraag, hou op raam, kyk. Hou op vanmorgen, kyk wie wat doen. Jy plaas jou focus op Jesus Christus, wat die begin en die volleinder is van jou geloof. And let's start, church, let's start glorifying the name of Jesus. Let's start glorifying God for what He has done. Kiraba sememen doroko samane. Kom ons steek ons hande op. Is een makkelijke vers. Baie makkelijk. Glorify his name. Kom ons sing dit orkees. Kom ons sing dit vanmorgen. In kerk van die Heere steek jou hande op. En begin om eeuw. staan vanmorgen. Kerk van die Heere, kom ons, let's glorify His name. Jy is vir geen ander rede nie as om die Heere Jesus te aanbid. Jy is hier vanmorgen om om op te lig. Kies sama maan, der heba sama maan, der ook ons cement af. Kom kerk van die Heere, is dit die beste wat ons vir die Heere kan gee vanmorgen. Jy staan vanmorgen hier, jy het gezondheid. Jy staan vanmorgen hier, die Heere het voorsien. Jy staan vanmorgen hier, jy kan sy naam verheerlik. Kom, laat ons met ons lippe vanuit ons hart uit, die Heere vanmorgen aanbid en loof en prijs vir sy grootheid, vir sy goedheid, vir sy gins, daar waar jy staan. Begin bid uit jou hart uit en loof die Heere. 
Lauf die Hirre. Glorify his name in all the earth. Come on, send it. Come on, send it. Lauf die Hirre, da wo ich stand. Halleluja. Kom ons aan bed om. Kom ons aan bed om. Kerk van die Heere, kom ons aan bed om. Kese men de roko sama waan, de reila basa mama, de roko se beben de re basa mama. Oh, we glorify your name. We glorify your name. Want die is hoog en verhewe. Die is wonderbaar. Die is raadsman, sterke God. Is he ever a father? Kiss him, man. The rebass of a man, the rocus, him, man. Kiss a man, the rocus, him, man. The rebass of a man, the rocus, him, man.
Where you're at, if you've got a wall in front of you from sin, from any circumstances, is that any Jesus that care that you met God the Freeheid had, that you feel you had iets that you care? Well, I'm going to come for you for more. Come, let us bet that the year that weg fat uit your life, that what you fast so, that what you care, om om te loof en prijs met alles wat in jou binnenste is, kom voor more uit. Weet die kom voorbij die idee wat jij het van kerken. Get past the, the point of what you know about church. Speel dit weer voor ons, we exalt die. Stik jou handen op daar waar jy staan. Begin die naam van die Heere net uitroep. Kies roko sama maandere was sama baandere kas sama mendere. Kies sama mendere kus sama baandere was sama mendere kus sama Steek jou handen op daar waar jy staan En begin die Heere net eer Kom ons begin sy aangezicht So kerk van die Heere Kies sy mender Koes sy mama andere basie Jang en toe Weet die baie keer het ons Hier die vooropgestelde ideeën Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, die Heere sê, jy het baie storm sal in jou leven en hierdie week vooral, het jy redelijk storms doorgegaan. En die Heere sê, ek wil hee, jy moet my aanbid en spuite van die storms. Die Heere sê, ek wil hee, jy moet my loof en spuite van die storms. 
Een kerk van die Heere weet nie wat, soms voel ons nie so nie, maar ek wil vir jou sê, steek net jou handen op, en sê vir jou self, weet jy wat, eie ek, nou begin jy die Heere aanbid, nou begin jy die Heere loof, nou begin jy die Heere prijs, Ki samamander, ek ha samamander, ek hoe sê, en dit heb as samamander. Ek wil vraag, as daar mense is wat geluid voel dier die gees om te kom bid, kom bid nou hier saam met die ouwens hier voor. Ki samamander, heb as sê, van die dames, kom beweeg vir ons uit en kom bid saam met mense. Van die manne, beweeg vir ons uit en kom bid saam. Ek wil nie, jy moet staan en rondkijk nie, maar kom ons vertrouw die Heere vanmorgen. Kom ons vertrouw die Heere vanmorgen, ki samma maand, dit heb as samma maand, Rika samma maand, dit heb as sê, en door ook ons samma maand, hier aan aan, dit heb as sê, my min, dit heb as samma maand, hier ons loof hier vanmorgen, ons aanbid die Heere, ons vertrouw vanmorgen op hier met ons hele hart, Dankie Heere Jezus, dat die vanmorgen krachtig, krachtig werk in die plek in Jezus naam en naam, wat gegee is in die hemel en op die aarde. Halleluja, reka samamanda, roko semende, reba samanda, hier ons eer die vanmorgen. Selfs in die storms, Heere, aanbid ons die vanmorgen. In die storms, prijs ons die vanmorgen. Heere, ons hou aan die vast, ons lig hier op. Heere, hier is die begin en die volleinder van ons geloof. Halleluja. Heba semimente roko sababande. Halleluja, halleluja. Kisemende roko samande, reba samando. Oh, oui. Yes. 
Alles beer sig daar met die mond, kom ons stik ons handen uit na hulle toe. Heere, ons bid nou die geneesende kracht oor die persoon. In die naam van Jezus. Ek dank die Heere dat die nou aanraak, dat die versterk. Ons is onder die bloed, Heere. En ons onderwerp ons aan die Heere, en dan sê, weer staan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Daar staan geskrywe, Satan, jy moet wegvlug. You don't have a choice. You don't have a choice. Jere, en ons dankie nou, dat ons tot u kan nader, en u nader tot ons, Jere, en nou, kan ons in u staan, Jere, Jezus. Want u is die rotsveste. U is ons kracht en ons sterkte. Jere, u is die een wat ons dra. U is die een wat ons beskerm. U is die een wat ons optel. U is die een wat kracht gee vanmorgen. Hier is die een wat ons vasthou in Jezus naam. In Jezus naam. Kies en my en dere was sama maand, rok ons sama. Dankie Heere Jezus. Ons prijs die naam. Dankie Heere Jezus. Kan u sit plek en neem baie dankie aan die oorkies. Ons gaan vanmorgen lees in die boek Psalms, Psalm 25, Psalm van David. En ons gaan van vers 1 af lees tot en met vers 6. En hy begin, en hy sê, Heere, Hy begin met Alef eindelijk. Maar as die psalm van David Alef, tot u, o Heere, hef ek my siel op. Vers 2. Beta. My God, op u vertrouw ek. Laat my nie beskaand staan nie, laat my vijande oor my nie juig nie. 3. Ja, amal wat u verwag, sal nie beskaand staan nie. Hulle sal beskaand staan wat trouweloos handel, sonder oorzaak. Vers 4 Jere, maak my u wee bekend en leer my u paaie. Vers 5 Leie my in u waarheid en leer my. Want u is die God van my huil. U verwag ek die jylle dag. Sê saam met my. U verwag ek. Kerk van die Heere kan ons beter doen. U verwag ek die jylle dag. Kom ons sê dit weer. U verwag ek die jylle dag. Dink, Heere, aan die barmhartigheid en die goedentierendhede, want die is van eeuwigheid af. Nou kom ek lees gauw vir u in een van die andere vertalings wat sê hy, hy sê, tot u, Heere, rig ek my, my God, op u vertrou ek, Laat my vertrouwe toch nie te vergeefs wees nie. Laat my vijande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwachtinge nie stel, sal beskaam word nie. Die wat nie op die vertrouw nie, hulle kom in die skande. Maak my die wil bekend, Heere. Leer my die paaie. Laat die waarheid my lei 
en onderrug my daarin. Want u is God, my redder. En u stel ik elke dag my verwachten. Dink aan die liefde en trouw, Heere, wat u van my altyd afbetoon het. David kom, en hy skryf hier die prachtige eerste helft van die psalm, net tot by vers 6 gaan ek eens praat. En daar is nie een enkele mens wat vandag hier sit, wat nie sal sê, maar ek wil graag in die wil van die Heere wees. Amen. Wie wil in die wil van die Heere wees? Weet jy wat sien ek hier van vooraf? Ek vraag, wie wil in die wil van die Heere wees? Amen. Jy hoef nie vir my te vertel nie, ek weet jy het een moeilike week gehad, want die Heer het vir my gesê, en ek het baie gebid daar oor, dit was nogal vir my ook redelijk moeilik, maar die Heer het gesê, daar is geweldig storms oor die gelovige se lewe. Ons het hierdie week geweldig storms beleef. Wie van jy kan sê ja, ons het. Daar was geweldige storms. En ek sit en ek sê, jyre, wat moet ons doen? Jyre sê, weet jy wat in die storms, daar is ou liekie, prachtige liekie, wat sê, even in the storms, I will praise you. Red die jyre my, sal ek jy prijs, en al red jy my nie, sal ek jy prijs. Hier kom David en hy skryf hier die persalm, hy sê, ek rug, o Heere, ek rug my, my God, my vertrouwe op u, laat my vertrouwe toch nie te vergeefs wees nie. En dan sê hy die volgende, hy sê, en laat my vijande nie juig oor wat met my gebeur nie. Een ding wat ons moet besef is, God vat altyd die negatieve wat in ons levens is en hy verander dit in een positief. Is nie te sê dat ons nie moeilike tye gaan heen nie. Is nie te sê dat daar nie strijd gaan wees nie. Is nie te sê dat ek in die gevry waar is nie. Ons amal word daar dier geraak, ewers een of ander tyd. Maar ons moet verstaan dat wanneer David kom en hy skryf hier die saak is hy ook en eindelijk beleef hy maar een penare en hy beleef die moeilike tyd en daarom skryf hy, hy sê, jyre, hy sê, ek vertrouw my toe aan u, ek vertrouw my siel aan u toe, jyre, ek vertrouw my wees aan u toe, en alles wat ek doen, hou ek aan u vast, kom lei my asseblief net in die waarheid, jyre, ek wacht op u. Wat sê daar wat eindelijk? Jyre, ek het die net dringend nodig, en ek weet nie van jylle nie, soms is kan een oud dier druk, en jy kan dier stuur, in die oorwinning wat die Heere vir jou gee, want hy gee jou kracht, ek is tot alles toe in staat, maar soms kom daar tye, wat jy voel dat jou lichaam ook net nie kan bykom nie. En jy sien die wil van God, ons allemaal wil en sy wil wees, Johannes 4 vers 34, sê die Heere, my voedsel is om die wil van my vader te doen. Gelaas hier is 1 vers 4, die wil van God, ons vader, ek is daar om dit te volbring, want is hy wat my verlos uit hier die bose wereld. 1 Johannes 2 vers 17, hy wat die wil van God doen, bly verewig. Johannes 1 vers 13, God 
Ze wil is groter en krachtiger, is machtig, is heilig, is sterk niet hier, want hij zegt dus niet hier die wil van een man nie, dus niet hier die wil en luister mooi van die vlees niet, maar hulle is uit God geboren die plek waar ik en jij voel ons niet meer kan staan nie, is juist die plek waar ik en jij moet weet en moet sê Satan daar staan geskrywe en hier die woord, hij is mijn kracht en mijn sterkte, Ik kan staan nie in my eie kracht nie ek staan in Jezus Christus en begin het verklaar Ik staan in Jezus Christus Wacht niet. Wat om te wachten? Ver discipline, wie van je dit achter? Mijn lichaam is ook, hoe het de robbe weer gaat. En gisteren is dit niet, ik zie van de mijn lichaam is moog. Zo so moog dat als ik die trappen opgeklimmerd naar die bovenste vertrekken, toen een vloek. Oh, en ga nou maar je blijven, ga niet weer af. Nie, want ik weet niet of ik weer gaan kan opnemen. Die lichaam voert nog dis discipline, dus werk. Maar ik wil voor jou sê om God te leren ken, dier Jezus Christus en die kracht van die Heilige Geest moet ons onszelf disciplineren om op God te wachten. Je hoeft niet in te stap en een loflied aan te heef of geweldig te bid. Je kan komen zitten en sê, Jere, hier is ik. Ik ken mijn hart, ik ken mijn gemoed, ik ken mijn wezen, hier is ik. Je kan in jouw stilte tijd in jouw binnenkamer, in jouw stille tijd met die woord, een gebed, een werk en een dienstbaarheid. Ons doen dit alles omdat ons weet waarlijk die Jere het ons lief. En ik wil vandaag voor jou sê, die Jere het jou lief. Maar nie hem meer komen en hij sê nie hem meer vier. En ik heb het niet op die bord gezet in vers 1 tot 18. Gaan lees dit maar bij Nie hem meer kom. Hij sê ons moet waak en ons moet bid en ons moet werk. Dit vat inspanning, maar waak, wees nuchter en waak, bid en werk. Matthies 26 vers 40 sê hy, um, kan jullie niet net, en dis die Heere Jezus, hy kom en hy sê vir hulle kom, bid dis voor dat hy gevangen geneem word, sê hy, hoor so disciples, kom bid saam met my, bid saam met my, en wat doen die Heere, hy gaan bid, en hy kom benauwd terug, hy kom angstig terug, en uh, hier kom hy, uh, kan ek sê, amper sê, in die, in die samenkomst van die geloviges, en in twee dagen kom wat van tellen. Ik denk je het aan die slaap al geraak as jy bid by die huis. Dit was nie hier as die titel so. Baie bekende sangeres, sy is nie, sy is nou redelijk ouderig, sy uh, beweeg nie meer rond, en maar jare terug, toe is ons by een van haar optredes, geestelike optredes, en sy sê, sy gaan kneel die dag, of die aand, saam met haar man langs die bed, en hulle begin bid. Nou bid hy, en sy bid apart, en op een stadium stamp hy aan sy vrou, en hy sê van, hey, kom jy nie slaap nie, en sy skrik wakker, en sy kyk so op, sy sê, hey, het jy nie respect vir iemand wat bid nie? Hy sê, ek het maar net gewonner, want dit is al vier uur die morgen, Toe staan sy van elf uur af op haar knie tot vier uur die morgen. En ons dink baie keer, het, ek is een verskrik, verskrikkelijke sonde, ek is aan my kaast, want weet jy, ek kan nie eens ordentlik bid nie. Ek gaan sit en ek is moog. Maar weet jy wat gebeur? 
Dit is juist die tekens van die tijden waar Satan komt en hij maakt ons so bezig dat jouw lichaam begin moeg raak en je het lichamelijk niet meer die drijf niet. En hier komt uh, David en hij zei die volgende: hij zei, Jere, hij zei, kom help mij, ik zit mijn vertrouwen niet, ik is dat moeg, die vijand is net om die draai, maar Jere, alsjeblieft, moet hij om, moet niet laten om verblijven waar mij niet. Ik kan hem niet meer verblijven, maar niemand weet wat is mijn beleiden is. Ik is nog niet perfect, nie, maar ik is het wedergeboren, bloedgewaste kind van de Heer. Ik is vergeven. Ik is vrijgesprek. I belong to Jesus Christ. En as die duivel kom en hy val jou lichaam aan, hy val jou geest aan en hy sê vir jou, jy is moeg, jy is nie waardig nie, jy is nie op die plek waar jy moet wees nie, jy sê, Satan, ek is vergewe, ek is vrygesprek, ek is gewas her, in die bloed van die lam, my vertrouwe, soos David geskryf het, is op die Heere my God en op hom wacht ek. Waak en bid, Marcus 13 vers 33, want jullie weet niet wanneer die tijd daar is nie. En nou kom hy in vers 5, hy sê, laat die waarheid my lei, en dan onderrug my daarin, want u is my God, my redder. En u stel ek my verwachting, ek wacht op u. En weet u wat beteken wacht hier? Wanneer hy sê, ek wacht op u. Wacht beteken hier in die Grieks, om saam te bind, of dit beteken dier aan een te vleg. Ek wacht op u. Want weet u wat is die wacht? Die wacht is nie net met jy alleen nie. Dit beteken daar, kom iets van God bij, dit die heilige gees, wat ons in een bring, hy sê al wat jy nodig het, is kom sit hier, dat ik jou versterk, wie van jy het alle maankie gevat, en dan laai jy hom met allerhande goed, en hy raak zwaar, Laat ek nou vir u sê, as die maankie ordentlik gevlig is, kan jy hom maar laai, hy gaan hou, As ek en jy ingeweef is in Godse teenwoordigheid, as ek en jy ingeweef is, terwijl ons wacht op die Heere, al kom jy en jy so moeg, jy sê, Heere, hier is ek, ek wacht op jy. Wil ek vir jou sê, gaan Satan niks kan doen, om jou onder te kry nie, want ons wacht nie in ons self nie, ons wacht in Jesus Christus, ons begin in die volleinder van my en jou geloof. Om te wacht op die Heere is nie godsdienst nie, is die verhouding. To wait on the Lord is not a religion, is a relationship. Ach, praise the Heere, pastor, kom ek sê gaf hy iets. To Adam en Eva in die tuin is het hulle met God gewaad. To doen hulle sonde. So wat gebeur, Satan sê toe, nee, is raak, ons het hulle. Die verhouding tussen God en hulle van wandel is verbreek. Ja. Hm. Want nou kom God en hy wandel in die tuin en hy kry hulle nie, hy kry hulle nie om tyd te spandeer nie en wat sê vir hulle, waar is julle? Denk jy God het geweet, dat hy het nie geweet was hulle, hy het geweet. God het geweet was hulle. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer ons afgemat is, wanneer ou slecht voel, wanneer ou voel ek is nie daar, waar ek God kan verheerlik nie, ek het alke fout gemaakt, hoe baie keer kruip ons net nie weg van Godse teenwoordigheid nie. Waar is jy? Vader, ons het gevoel ons is naak. Hulle was ontmoedig. Om vir 
42 luister mooi, 42 generaties kry hulle dit nie reg om van uit dit wat God wil hulle moet leven, kry hulle nie reg nie daarom die geboorte van Jezus Christus wat ek gesê het, hy gaan julle nie net vergewe nie, maar hy gaan julle verloos. Wat doen die verlossing? Jezus word mens, hy kom lewe onder sy kinders, onder die volk, hy sterf vir ons sonde, en wat sê aan die kruis? Vader, ek het gedoen wat ek kan, en kom ons kyk wat maak hulle verder. Dit wat die Heer aan die kruis gesê het. Nee, hy kom en hy sê, vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle mee bezig is nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef eindelijk nie wat aangaan nie. Hulle besef nie waarin het hulle hulle ingelaat nie. Maar toe hy ster, wat sê hy? Dit is vol wat beteken dit is volbring is klaar gedoen ons kan niks wegvat nie ons kan niks bysit nie is klaar gedoen is gedoen wie wat het eindelijk gebeur Jezus het gesê vader selfs die skade en die verweidering van die mens van Eaf so dat hulle nie met u kan wandel nie is, nou herstel, dier my, die bloed van Jezus, en toe hy sterf, wat het hy gedoen, toe bring hy, die oorwinning oor die graf, die dood en die hel, maar weet u wat is die meest fantastische ding wat gebeur het, die herstel het, plaas gevind, so dat ons weer met God, kan wandel, so dat ons in sy teenwoordigheid aan kan kom, of jy sterk en goed voel, en of jy afgemat is, daar moet een sensitiviteit ontwikkel, vir sy teenwoordigheid, vir intimiteit, en gesprek, gevoering, en wete dat God ons nie sal laat gaan nie, Daarom sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 13, wees wakker en wees nachter. Want weet jy wat hy sê? Laai my in die waarheid. Wat beteken die waarheid? Waarheid beteken en met. En dit is afgeleid van die werkwoord wat sê aman. Nou, dit is nie een man wat iets kan doen nie, want die dame sal sê in die kar, en ek weet, hulle gaan dit sê, die pastoor het gesê, dit le alles in een man. Dit is nie in een man nie. Ja, ek weet, die gaan hierdie gedeelte onthou. Dit is nie in een man nie, dit is een met. Maar die werkwoord aman, wat beteken aman? Aman beteken ferm, permanent en gevestig. Ferm, permanent en gevestig. Wie is permanent? Wie is ferm? Wie is heilig? Wie is krachtig? Wie is God? Hy is God. Hy is wat hy is. Nou kom ek terug na Emet, wat beteken Emet? Waarheid, dit is die woord, Emet, waarheid. Laat ek, laat die waarheid my lei, wat beteken dit? Sekerheid, stabiliteit, 
correctheid en betrouwbaarheid. Versta nie, hoekom het ons omgoord wees met die waarheid van Jezus Christus, die wapenrusting, helm van verlosser, borstwapen van gerechtigheid, want wat sê die woord? Ons is die gerechtigheid in Christus Jezus. Halleluja! Wat sê hy vader? Omgoord jou met die waarheid, omgoord jou met stabiliteit, omgoord jou met zekerheid, met correctheid en betrouwbaarheid van onze God. Daarom kan ons weet, ons kan op hom vertrouw. David sê, weet jy gelovige, as daar een iemand is wat vast is, staan, as daar een iemand is wat permanent is, as daar een is wat ferm is, as daar een is wat gevestig is, as daar een is wat heilig is, is dit die Raad Jezus Christus. Vir die kinderkies, ek weet nie of jy kan onthou nie jare terug, toe ons hierdie ou sondag skoolikie gesing, die weise man bou sy huis op die rots, die weise man bou sy huis op die rots, die weise man bou sy huis op die rots, die rots, en die reen het neergeval hier, daar ou blink kaap staat die reen stort neer en die vloed stoot op, die reen stort neer en die vloed stoot op, definitief kaap staat die reen stort neer en die vloed stoot op en die huis op die rots staan want hy is gebouw op Jezus Christus die waarheid ek gaan nou nie sê dwaas nie want dit klink een bykie erg nie maar die liekie het gesê die dwaase man bou sy huis op die sand die dwaase man bou sy huis op die sand die dwaase man bou sy huis op die sand en die reen het neergeval die reen val neer en die vloed stoot op die reen val neer en die vloed stoot op is definitief kapstad reen val neer en die vloed stoot op en die huis op die sand val plat waarom bou die kerk nog so baie op sand terwijl ons die rots Jezus Christus het hier die is die gebed wat ons eindelijk moet bid, en daar wat bid het hier in Psalm 25, maar hy bid het ook, klomp aan haar plek in Psalm 40 vers 12, hy sê, jy trouw, is gedurig, en ek, ek sal dit bewaak, hy praat ook van die waarheid, hy praat van emet, die mens, gaan lees dit maar, in Malachi 2 vers 6, hy praat van een betrouwbare rechtsleer, Jeremia 10 vers 10, die God van die waarheid, maar hy praat ook van die waarheid van God, 
Ons moet het mooi verstaan. Dit kan nie net in een richting, dit gaan al by richtings. Godse waarheid. En hier praat David van dit en hy sê, en met, hy sê, want ons bou op die een wat ferm is, ons bou op die een wat permanent is, wat gevestig is, wat standvastig is, wat heilig is. Weet wat, hy het nooit gesê, jy is die huis nie. Hy het nooit gesê, jy is die rots nie. Maar hy het gesê, jy kan bou op hom. Ek weet nie van u nie, maar selfs pastore voel soms die houwe van die lewe wanneer die storms daar is. Hier is die disciples in die boot en daar is een storm op die see. Al hulle te paar beleef. Wat is een van hulle, hulle sit in die boot en die storm is erg en hier sien hulle kom my ou na hulle toe geloop. Wat het hulle gesê? O, heilig is die Heere van die leerskare, dis hy wat op die water kom. Wat het gebeur? Hulle skrik, hulle sê, dis is boek. Jo, Ek dink as hulle kon, het hulle op die water geloop, by hulle self. Ek weet nou nie van hulle nie, maar weet jy wat? As het ek was, het hulle gesê, waar is Edmund? Ja, daar gaan hy, hy swem somme. Kom ons wees eerlijk met my kaar. Ons het betek hier die heilige saak rondom ons. Maar weet jy wat, ons is nog in hier die wereld. Ons is deel van hom, ons is nog nie by die huis. As iemand vanmorgen vir my sê, nee pastoor, ek het nie storms in my leven nie, dan wil ek vir jou sê, prijs die Heere vir dit. Maar weet jy, ek het hulle hierdie week gehad. Ons het hulle beleef. Maar terwijl die Heere dit met my deel, kon ek na die woord toe gaan. En dis so kom ek vanmorgen hier oor praat. Want toe sê ek, Heere, jy is my God. Op jy vertrou ek. Heere, dit wat ek doen is nie te vergeefs nie. En dit moet jy vir jou self ook begin sê. Heere, laat my vijande nie juig oor wat met my gebeur nie. Luister mooi, niemand wat sy verwachting in die stel sal beskaam word nie. Dis nie a maybe nie, dis nie a dalk nie, dis nie miskien nie. Ek wil vanavond vag vanmorgen vir jou sê, as jy jou vertrouwe in die Heere stel, sal jy nie beskaamd word nie. Jy sal nie uitgedien word nie, want jy staan in Jesus Christus, jy staan op die rots, en weet jy die storm kan maar, slaan, jy gaan een bykie nat word, jy gaan een bykie moeg word ook, maar ek wil vir jou sê, jy sal nie uitgegooi word nie, want niks en niemand kan jou in die hand van die Heer uitruk nie, niks en niemand nie, niks en niemand kan jou van die liefde van God sky nie, Weet jy, vir soveel jare probeer Satan al een leun vertel. Kijk hoe gaan het met jou. Kijk waar is jy. Kijk wat het met jou gebeur. O, hier, dis ek om die kruis daar is. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy sê, Jy sê, Heere, ek weet nie hoe die dag van morgen gelijk nie. I know because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. En saaks genoeg, ek sluit af. Satan kom altyd met die werkelijkheid, het jy achtergekom. 
Hij zei niet voor jou, ach, wie je denkt al weer als dat dat iets gaan gebeuren. Hij komt naar je toe en hij zegt, dat is een prankje. Zie je mooi? Verstaan je om? Wat heb jij verkeerd gedaan voor de jaren? Wat gebeurt er het zo so lijkt? Hij komt niet met een leer naar jou toe. Hij is die vader van een leer. Maar hij komt in en hij denkt, voor twee weken gaan dit gebeuren. Hij komt bij jou in en zei hij: Dit is een prankje. Dit is een werkelijkheid. Dit is je lijkt. Maar weet je wat is die groot ding? Satan kan niet. Dier die bloed van Jezus Christus naar jou kijk nie. Is alleen God wat het kan doen. Zo so wat zien God? Hij ziet niet een wat uitgevallen het nie, Hij ziet niet een wat verloren het nie, Hij ziet niet een wat moedeloos is nie. God kijkt eindelijk naar jou. Die er zijn zien Jezus Christus, waarvan die bloed gestort was aan die kruis van Golgotha en die kruis van Golgotha en Jezus Christus in die overwinning van mij en van jou gebracht. En al voel ik nog, als ik zei dan weet je wat? Kom ik vertel jou een ding. Dit is ook om je verloren het aan die kruis van Golgotha, ik is meer als overwinnaar, ik heb die recht om kind van God te wees maar wat doen ons? Ons sê hom nie Door Jezus versoek wat het hy gedoen? Hy kom in die woord daar staan geskryf ek weet Satan daar staan geskryf Op baie keer gebruik je die goed tot jouw voordeel. Dan staan ook geschreven. Je zal nie niet van brood alleen leven, nie, maar van elke woord wat er in mond van God uitgaat. Weet je wat? Baie keer lees ons die woord, maar ons lees het niet. Met de leiding van die Heilige Geest en verwachting dat God vir jou een wonderwerk kan doen. Ons spreek dit ook nie. Een pa, pastoor, ek, ek weet nie eens, een pastoor het een dag gesê, With just the word, you'll dry up. With just the spirit, you'll blow up. But with the spirit and the word, you'll grow up. By a funny kerk, we are in the word. Also, so in the word. And the likes of the sticky bottom. Just kerk droog. Want die woord is belangrijk, ja die woord is belangrijk, maar die enigste een wat hier die woord een werkelijkheid en die waarheid maakt, levendig maakt, is die heilige geest. Ons moet voorzichtig wees, sommige is net nou weer die geest van die Heere, die geest van die Heere, prijs sê, heilige naam vir die geest van die Heere. Maar jy uit jou skoen uitgeskiet. Jy staan in die kracht van die Heilige Geest, maar jy verstaan nie, hoekom nie? Hoekom sekere dinge moet gebeur nie? Wat is die waarde daarvan? Wat is die diepte daarvan? Om in Jezus Christus te staan. Daarom as ek die woord vat, en ik laat toe dat die Heilige Geest my kom lei. Maak my wil bekend, Leer my paaie. 
Laat die waarheid my lei. Laat hem met my lei. Want, luister mooi wat sê hy, en onderrug my daarin. Want u is God my redder. U, wil ek amper sê, is a man, hy is die werkwoord, hy is firm, hy is permanent, hy is gevestig, hy is standvastig, hy is heilig, hy is die roods, ek staan op Jesus Christus. En daarom kan ek oorvind. En nu stel ek elke dag my verwachting. Wie doen dit? Wie stel elke dag jou verwachting in die Heere? Wanneer laas het jy gesê, Heere, my verwachting is in die vandag, dat die vandag vir my wonder werk kan. al vandag vir my wonder werk. Nee, ons doen nie dit, die pastoor ons wacht vir zondag. Hierdie ouwens moet hulle lange uitsing. Kyk en hulle moet hard loop om die geloofe geset en die heren sit die om woordigheid te kry. Op die tyk hier staan, ons weet, ons is ons die ou droe broeikie. Ons wacht, maak ons heren, maak ons En as die Heere jou nie maak in die week hier, dan moet die pastoor dit op een zondag miskien doen. Ek wil vir jou sê, kom vir by die punt van, ek wacht laat iemand dit doen. En kom op die plek waar jy in die waarheid van God begin leef. En jy met, jy het sekerheid, jy het stabiliteit, jy het correctheid, jy is betoel, betrouwbaar dis die woord van God wat die waarheid is wie staan vast van haar wie staan in Jesus Christus van haar ek staan vast van haar nou kerk sê dit vir jouself een bykie kom ons staan op die laaste skrifgedeelte, 2 Johannes 1, vers 1. Die ouderling, aan die uitverkoore vrou, en aan haar kinders, wat ek in waarheid lief het, en nie ek alleen nie, maar ook almal, wat die waarheid leer ken het, twee, terwille van die waarheid wat in ons bly. Hoe bly die waarheid in jou? Die Vader, die Woord, en die Heilige Gees, maar toe Jezus bid, toe sê hy, Vader, laat hulle gegrond wees, en die waarheid, die Woord is die waarheid. Ok, dit bly in ons, en het sal by ons verewig wees. Drie, genade, barmhartigheid, vrede, sal met julle wees van God die Vader en van die Heere Jesus Christus, die Seen van die Vader in waarheid en in liefde. So jy is op die waarheid, Jesus Christus, die rotsgebouw, laat die waarheid my lei, Heere, laat die gees my lei, dat daar sekerheid, stabiliteit, correctheid en betrouwbaarheid in my hart sal wees. Want dit kom van a man, wat ferm, permanent, gevestig beteken. Ek staan op Jesus Christus. En dier hom lewe ek. Gaan vraag vir die oorkees om net voor hom toe te kom. Maak die oor toe daar waar jy staan. Wil jy bid 
dit wat David beleid het. Kom ons maak ons oor toe. Jere, ek bid oor die kinders vandag. Ons bid tot die Heere. Ons hef op ons siel. My God, op u vertrouw ons. Vertrouw ek en laat my nie beskaamd staan. Laat my vijande nie oor my juig nie. Ja, amal wat u verwacht, Heere, en ek verwacht u. Ons wacht elke dag op u, sal nie beskaamd wees nie. Ja, Heere, das, ons sal dat moeilike daar beleef. Ons sal storms beleef, Heere, maar ons sal nie beskaamd staan nie. Want die wat daar buiten is, wat u nie dien nie, hulle sal beskaamd staan, wat trouweloos handel sonder oorzaak. Heere, maak ons u wee bekend. Leer ons u paaie. Heere, help ons dat die regees ons sensitief sal wees, heilige gees, om te hoor wanneer u praat, om uit te reik na ander, om standvastig te wees as die storms rondom ons losbreek. Leem my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil. Ik verwacht ek die hele dag. En ek bid Heere dat die kinder sal versterk in hierdie week wat voor nie. Ek bid Heere dat hulle staande sal bly. Ek dank die Heere en vraag oor winning in elke situasie. Ons vraag Heere dat deurbrake sal kom. Ons bid in hierdie, hierdie week Heere dat die weer sal uitlig en sal oplig. Mense sal uitmunt, Heere, dat hy ons gees, siel en lichaam sal versterk en sal oprig, heilige gees. Dink, Heere, aan die baramhartigheid, want die is van eeuwigheid af. Heere, ons staan nie alleen nie. Heere, ons staan op u wat die rots is, wat ferm is, standvastig is. En daarin vind ons ons sekuriteit. Daarin vind ons ons kracht. En op u sal ons bou. Ons bid het in Jesus naam. In Jesus naam. En daar waar u staan, sê nou, u kan het hard op sê, ek wil u beleid het. Heere, ek stel my vertrouwe in u. Leid my in die waarheid en leer my, want ek verwacht u die hele dag. Amen. Reis die Heere. Kom ons gaan een loflied saam sing en die Heere prijs en daarna so twee keer saam en dan gaan ons aankondigings doen. Thank you. 
neem baie dankie ons gaan net die weekse aankondigings doen en ons verjaarsda die dertiende van hierdie maand is nou ons sonnagskool en goed en uh, ons wil vir u sê mag u een wonderlijke wonderlijke week beleef mag die Heere u dra versterk en opbouw gaan lees hier die psalm en beleid het voor die Heere, bid het oor jou leven ook. Dan wil ons sê, woensdag, woensdag ochend, is vrouwe bid hier om 10 uur, en dan die aand het ons power hour om 7 uur. So ons wil hier nooi om deel te wees, saam te kom bid, en die Heere te vertrouw. Donderdag aand, uh, al ons celgroepen soos gereel, dat jullie ook uh, dan bij elkaar zal komen. Die 17e en dan vrijdag, die 18e is ons tieners. En uh, alle is ook hier bij die kerk half 7. So neem alsjeblieft kennis. En ons wil die vraag, pa, ma, breng hulle saam. Kom laai hulle hier af. En kom wees deel van dit wat die jaren doen, jong mensen. Dan zaterdag twee uur, een vrouwe koffie kuier. Hmm? Volgende zaterdag. Een zaterdag. Ja, en als jullie niet op dag gaan die pastoor komen. Ik zal kom koffie en kuier hier zo. Ik heb geen probleem nie. <laughs> Ons vrouwe koffie kuier. So zaterdag. Die vier, uh, uh, twee uur, uh, wil ons jylle vraag, kom keier lekker saam gee, skryf die naam op daar, en uh, kom wees deel van net een lekker tijd saam met mekaar. Dit is toch lekker om saam te keier, nee. Lieve aarde. Uh, Dit is lekker om saam te keier, nee. Amen, saam met die gelovig is. So, en dan zondagochtend half tien ons eredienst en dan ook ons zondagschool. Ons wil ook dan vooral al ons jong mense, uh, ons het een stap uh, wat ons gaan doen, die Palmiet rivier stap. En als je belang stel, kom praat alsjeblieft met Lenoeske, daar is enig iemand wat wil onthou, daar is net 26 per mitte wat ons kan krijgen vir die dag, jy moet een permit hee, om saam te kan loop, so kom praat met haar, uh, en dan ons wil graag ons jong mense saamvat, so as jylle jylle weg hoop sien, kom praat alsjeblief met Lenoeske, en uh, sy sal dan jylle help, om ook al die goeikies achter mekaar te krijgen. Dan, baie belangrijk, uh, wil ek ons verjaarsdaan, Maandag die 14e is Jack Borman en uh, Shanika Erasmus en Adriana Grobbelaar. En dan dinsdag Henny Swart die 15e, woensdag die 16e is Joanita Bewik en dan Linda Habloedsel. Spreek ek het recht uit. Habloedsel. Amen. Donderdag die 17e Marijna Groenewald en vrijdag die 18e, Betty Brown en Hester Swart. En uh, baie geluk jylle, mag jullie een wonderlijke levensjaar hee. Mag die jullie rijkelijk zien. 
mooi dieren vir julle oopmaak. En gemeente, jy het hulle op die blaadjie, bel hulle maar, hou hulle paie bezig. O, die vormpies, ja nee, kom nog daarby. En dan, weet, jy sien, ja, nee, dis ook om jy vrou het in die lewe. Jy weet, Ja, ek kan pastoor Alwein ook, Don is baie daar, jy weet, my man, my man, my man, want dis ek om die heren vir jou vrou gee. Wie besoek vandag by ons? Enig iemand, steek gauw hand op, daar is ons besoeker, daar gaan hand op, gee vir ons asjeblief een kaartje al ons mensies. Ah, sy, ons wil jy asjeblief vraag, vul die kaartje vir ons in, maar ook nie net op die voorkant, nie op die achterkant ook, hier so, stiek vir ons net weer die hand op, hier so, hier so, het ek kaartje, daar sy, vul hom vir ons achter ook in, en ons wil graag vir u net skakel, en vir u baie dankie sê, dat u by ons kom keier het, en dan ook, stel u belang om by ons in te skakel, deel te word van, en die Heere saam met ons hier te dien, so, Vul dit vir ons in, as ons uitbeweeg, dan gee jy handig jy dit in, by die deur vir ons. Ek, ons gaan so staan, my vrou, kom sluit vir ons af, asjeblief. Kom ons staan op, en dan gaan my vrou vir ons afsluit, en mag jy een wonderlijke week hee, mag die Heere jy versterk en kracht gee, en onthou, Psalm 25, gaan beleid dit, bid dit, en herinner Satan daar aan, Herinner om, sê wat jy so, dit is wat jy denk jy gaan doen, maar hy leid my in sy waarheid. Hy is standvastig, hy is permanent, hy is die rots en ek staan op hom. Amen, baie dankie. Kom ons sluit die oor. Almachtige God en Himmelse Vader, Heere, ons loof jy en ons prijs jy en ons gee al die lof en die eer vanmorgen. Dank jy vir die vorig wat ons het om die naam groot te kan maak, Heere. Dank jy dat ons die vryheid het om ons verhouding met jy te kan uitleef, Vader, sonder om vervolg te word. Dank jy, Heere, vir dit wat ons elke dag kan beleef, wat ons kan lees in die woord. Dank jy vir die heilige geest wat ons kan lei. Dank jy, Heere, dat jy ons deerdra, deer die storms. Geef ons boldness, dat ons voort sal beer, Heere, want ons weet ons is meer as oorwinnaars. Gaan sal met elke persoon wat jy verdaag, ons bly die bloed van Jesus Christus oor elkeen. En bring ons veilig by mekaar volgende sondag as het die wil is. Ons loof en prijs die daarvoor. Amen.